பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் திருப்பெயராலே ஆமென் ஆண்டவருடைய நாமத்திற்கு துதி உண்டாகவும் இந்த காலை ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாகவும் நாம் யாவரும் இரநூற்று அறுபத்தி ஏழாவது பாமாலை பாடுவோம் பாமாலை இரநூற்றி அறுபத்தி ஏழு போற்றும் போற்றும் புண்ணிய நாதரை போற்றும் கடவுளை தொழுது கொள்வோமாக கடவுள் ஆவியா இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ள ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாக கடவுளாலும் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபியும் சமாதானம் உண்டாவதாக 
இதை கத்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதில் கலிகூர்ந்து மகிழ கடவோம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே மது வல்லமினாலும் ஞானத்தினாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து முதுகுமான எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்திரேமை போற்றுகிறோம் குமார் நாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களைப் போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட எங்கள் நீதிக்காக உயிர்ப்பித்த உரைமை போற்றுகிறோம் பரிசு தாவியாக கடவுளே எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழிநடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியாகிய கடவுளே உமக்கே காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்களாக இருப்போம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதியும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்க ஒரு நீதியும் உள்ளவர் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்க வையுங்கள் நமது விளைவுகளுக்காக பிரதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் ஆகவே சர்வல்ல கடவுளிடத்தில் நாம் நமது பாவங்களை மிக தாழ்மையோடு கூட நாம் அறிக்கை செய்வோம் இரண்டாம் பாவறிக்கை ஜபத்தை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் முக்குரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கிறோம் முழு மனதோடு நாங்களும் உண்மை நேசிக்கவில்லை எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவதை போல அயலாரிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை எங்கள் மேல் இறக்கமாயிருக்க உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பாவ அழுக்கை நீக்கி எங்களை சுத்திகரியும் எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி புரியும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிமித்தி நமக்கு கட்டளையிட்டருளி வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவியின் கிருவையும் தேற்றுதலையும் தந்தல்லுவாராக்கேம் ஆமென் ஜபம் செய்வோம் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாது இருக்கிற எங்கள் பரிசுத்தம் நல்ல தகப்பனே இந்த மாதத்தின் இந்த இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு பிறந்த நாளிலே நாங்கள் ஒருவேளை எங்களுடைய ஆலயத்தில் ஒன்று கூட முடியவில்லை என்றாலும் அவரவருடைய இல்லங்களிலே குடும்பமாக இணைந்து ஆண்டு பிறே உம்மை தொழுது கொள்கிற பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் அன்பின் ஏசு சுவாமி இந்த நேரத்தில் சுவாமி இந்த பரிசுத்த ஆராதனை உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இதனுடைய துவக்கம் முதல் இறுதி வரைக்கும் உடைய கிருபை எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் நாங்கள் பாடுகிற பாடல்கள் வாசிக்கின்ற வேத பகுதிகள் கேட்க இருக்கிற செய்தி ஏறெடுக்கின்ற ஜபங்கள் ஆண்டவரை எங்கள் ஊருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ண அருள் புரிய வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் கிருபையின் கோட்டைக்குழாய் காத்து மறைத்து கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் வேத பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் பரிசுத்த வேதாகம் வாசிக்க வேண்டிய வேதாகம் பாடம் யாத்திராகம் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பத்து முதல் பதினேழு வரை யாத்திராகமம் பத்து முதல் பதினேழு வரை அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி ஆண்டவரே இதற்கு முன்னே முன்னாவது தேவரேர் உமது அடியனோட பேசினதற்கு பின்னாவது நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல நான் திக்குவாயும் மந்தனாவும் உள்ளவன் என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி மனுஷனுக்கு வாயை உண்டாக்கினவர் யார் ஊமையனையும் சிவிடனையும் பார்வையுள்ளவனையும் குருடனையும் உண்டாக்கினவர் யார் கர்த்தராகிய நான் அல்லவா ஆதலால் நீ போ நான் உன் வாயோடு இருந்து நீ பேச வேண்டியதை உனக்கு போதிப்பேன் என்றார் அதற்கு அவன் ஆண்டவரே நீ அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிற யாராகிலும் அனுப்பும் என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயின் மேல் கோபம் பூண்டவராகி லேவியனாகிய ஆரோன் உன் சகோதரன் அல்லவா அவன் நன்றாய் பேசுகிறவன் என்று அறிவேன் அவன் உன்னை சந்திக்க புறப்பட்டு வருகிறான் உன்னை காணும்போது அவன் இருதயம் மகிழும் நீ அவனோட பேசி அவன் வாயின் வார்த்தைகளை போடு நான் உன் வாயிலும் அவன் வாயிலும் இருந்து 
நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை உங்களுக்கு உணர்த்துவேன் அவன் உனக்கு பதிலாக ஜனங்களோடு பேசுவான் இவ்விதமாய் அவன் உனக்கு வாயாக இருப்பாள் நீ அவனுக்கு தேவனாக இருப்பாய் இந்த கோலையும் உன் கையில் பிடித்து கொண்டு போ இதனால் நீ அடையாளங்களை செய்வாய் என்றார் வாசிக்க வேண்டிய வேதாகம் பாடம் வாசித்தாயிட்டு தகப்பனை உமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம் மேன்மை பாராட்டுகிறது எனக்கு தகுதி அல்லவே ஆகிலும் கர்த்தர் அருளிய தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை அறிவேன் அவன் பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னே மூன்றாம் வான வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டான் அவன் சரீரத்திலிருந்தானோ சரீரத்துக்கு புறம்பாக இருந்தானோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் அந்த மனுஷன் பரிதேசிக்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கட்டாததும் ஆகிய வார்த்தைகளை கேட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்துக்கு புறம்பாக இருந்தானோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் இப்படிப்பட்டவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் ஆனாலும் என்னை குறித்து என் பலவீனங்களே அன்றி வேறென்றிலும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் சத்தியமானதை நான் பேசுகிறேன் நான் மேன்மை பாராட்ட மனதாக இருந்தாலும் நான் புத்தியின நல்ல ஆனாலும் ஒருவனும் என்னிடத்தில் காண்கிறதற்கும் என்னாலே கேட்கிறதற்கும் மேலாக என்னை எண்ணாதபடிக்கு அப்படி செய்யாதிருப்பேன் அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாமிசத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னை நான் உயர்த்தாத படிப்பு அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாக இருக்கிறது அது என்னை விட்டு நீங்கும் படிக்கு நான் மூன்று தரம் கத்தரடித்தல் வேண்டிக் கொண்டேன் அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன் அந்தபடி நான் பலவீனமாய் இருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்து நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் ஆமேன் மூன்றாம் வேத பாடம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஒன்பது வரை வாசி கேட்போம் யோவான் ஐந்து இவைகளுக்கு பின்பு யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது அப்பொழுது ஏசு எருசலேமுக்கு போனார் எபிரேயு பாஷையிலே பெதஸ்தா எனப்பட்ட ஒரு குளம் எருசலேமில் ஆட்டு வாசலின் அருகே இருக்கிறது அதற்கு ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு அவைகளிலே குருடர் சப்பானிகள் சூம்பின உருக்குடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏனெனில் சில சமயங்களிலே தேவதூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான் தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதியஸ்தனாயிருந்தாலும் சொஸ்தமாவான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் படுத்திருந்த அவனை எய்சு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் அதற்கு வியாதியஸ்தன் ஆண்டவரே 
தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான் ஏசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார் உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் அந்த நாள் ஓய்வு நாளாக இருந்தது கிறிஸ்துவே மகிமை உண்டாவதார் கிறிஸ்துக்குள் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபையின் கால அட்டவணைப்படி இன்றைக்கு அக்டோபர் மாதம் பதினோராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுக்க வேண்டிய செய்தியினுடைய தலைப்பு மாற்றுத்திறனாளிகளும் நமது குடும்பத்தில் அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்களுடைய உடல்நலம் பேணுதலும் கடவுளுடைய பங்கும் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே நமக்கு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தலைப்பினுடைய அடிப்படையிலே கத்தருடைய செய்திய செய்தியை இந்த குறிப்பிட்ட ஊழியத்திலே அனுபவமுள்ள ஒருவர் கொடு கொடுத்தால் நலமாக இருக்கும் என்று யோசித்த நேரத்திலே ஏறக்குறைய இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த ஊழியத்திலே அனுபவமுள்ள ஒருவரை அணுகி கேட்டபொழுது அவர்கள் மனமும் வந்து இந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த நாளிலே அவர்கள் நம்ம திலே வந்திருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி அவர்கள் திருமதி டெய்சி எட்வின் அவர்கள் திருமதி டெய்சி எட்வின் அவர்கள் நம்முடைய பேராயத்தின் மிக சிறப்பான ஒரு ஊழியம் அன்பு இல்லத்திலே சாய்நாதபுரத்தில் இருக்கிறதான அன்பு இல்லத்திலே இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளின் மத்தியிலே அவர்கள் சிறப்பான பணியினை செய்து இப்பொழுது ஓய்வு பெற்று இருக்கின்றார்கள் இந்த அன்பு இல்லத்திலே அவர்கள் ஊழியம் செய்த நாட்களிலே அந்த பிள்ளைகளோடு கூட ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்தி அவருடைய பெனவிலங்க பலவினங்களை அறிந்து கொண்டவர்களாக அவ்வப்பொழுது அவர்களுக்கு வேண்டிய காரியங்களெல்லாம் செய்து கொடுத்து அவர்களை கர்த்தருடைய வழியிலே நடத்தியவர்கள் என்று நான் அறிவேன் ஆகையினாலே இந்த நாளிலே அவர்கள் இந்த நாளின் செய்தியை கொடுத்தால் நலமாக இருக்கும் என்று அவர்களை அழைத்தோம் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நாளிலே அவர்கள் நம் மத்தியிலே வந்திருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி மத்திய ஆலயத்தின் ஆயர்கள் குருசேகர செயலர் பொருளாளர் குருசேகர குழுவுடைய அங்கத்தினர்கள் அனைத்து திருச்சபை மக்கள் சார்பிலே அருமையான சகோதரி திருமதி டெய்சி எட்வின் அவர்களை அன்போடு நான் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் இப்பொழுது அவர்கள் நமக்கு கத்தருடைய செய்தியை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சுத்தமான ஓய்வு நாளில் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளை பற்றி பேசும்படியாக என்னை அழைத்த தேவனுக்கு முதலாவது நான் நன்றியின் ஸ்தோத்திரங்களை மேலெடுக்கிறேன் அடுத்து என்னை அழைத்த ஆயர் பெருமக்கள் ரெவரண்ட் அப்சல்லம் பர்னபாஸ் ஆயர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அகிமாஸ் ஆயர் அவர்களுக்கும் மற்றும் செயலர் பொருளர் பிசி மெம்பர்ஸ் இந்த சபை மக்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளில் ஊனமுற்றோர் என்று சொல்கிறோம் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று சொல்கிறோம் டிசைபிள் என்று சொல்கிறோம் ஊனம் என்று சொல்கிற போது உடலிலா அல்லது உள்ளத்திலா என்று நாம் யோசிக்கின்ற போது எந்த இடத்தில் ஊனம் என்று சொல்கிறோம் அல்லது வயதானவர்கள் இயலாமை முடியாதவர்களை குறித்து நாம் ஊனம் என்று சொல்கிறோமா என்று பார்க்கின்ற போது வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது மோசைவை குறித்து யாத்திரையாக முப்புத்தகம் பதின மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனத்தை பார்க்கின்ற போது அப்பொழுது மோசை தேவனை நோக்கி 
பாரோன் இடத்திற்கு போகவும் இஸ்ரேல் புத்திரரை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரவும் நான் எம்மாத்திரம் என்றான் இந்த இடத்துல பார்க்கிற போது மோசேவ ஆண்டவர் அந்த இஸ்ரேல் மக்களை அழைத்து கொண்டு போகும்படி சொல் சொல்லும் போது நான்கு விதமான எக்ஸ்கியூஸ் சொல்கிறார் அது அதில் பார்க்கும்போது முதலாவது எக்ஸ்கியூஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நான் எம்மாத்திரம் என்று மோசே ஆண்டவர் இடத்தில் கேட்கிறார் சில நேரங்களில் நாம் கூட என்ன பண்ணுறோம் ஆண்டவர் வந்து நமக்கு சில வேலைகளை கொடுக்குறார் பணியை கொடுக்கும்போது நாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த பணியை டாஜ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம செய்ய முடியாத இயலாமையினால் என்ன பண்ணுறோம் ஆண்டவரை எதிர்த்து சில கேள்விகளை நாம் கேட்குறோம் இப்போ அதே போல தான் மோசஸ் வந்து நான்கு இடத்துல அவர் இந்த மாதிரி நான்கு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்கிறார் அதில் முதலாவது நான் எம்மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு கத்திராகி ஆண்டவர் என்ன பதில் கொடுக்குறார் அதற்கு அவர் நான் உன்னுடனே இருப்பேன் என்று சொல்கிறார் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்னு சொல்கிற ஆண்டவர் எப்பொழுதும் நம் மதியில் எல்லாவற்றிலும் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம் ஆனாலும் சில நேரங்களில் நாம் தவிக்கின்ற வேலையில் கண்ணீர் விடுகின்ற வேலையில் நம்மோடு ஆண்டவர் இருக்கிறாரா என்ற பெரிய கேள்வி நம்மகிட்ட எப்பவுமே இருந்துட்டுருக்கு இந்த விதத்தில் பார்க்கின்ற போது மோசேவும் அப்படி தான் கேள்வி கேட்கிறார் சில நேரங்களில் நமக்கு என்ன விதமான கஷ்டம் ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னே தெரியாது தெரியாமே நம்ம சொல்லிகிட்டு இருப்போம் அந்த நேரத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன விதமான அங்கீகாரம் கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல பர்திபேவின் மகன் அவர் பார்க்கும்போது அவருக்கு பெயர் கூட இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஊன ஊனத்தை வந்து சில நேரங்களில் நாம் கூட என்ன பண்ணுறோம் அவன் ஒரு செவிடன் அவன் ஒரு குருடன் ஊமையன் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு பட்டப்பெயர் வைத்து நாம் அழைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வாறு ஆண்டவர் வந்து அவருடைய சாயலில் மிக அழகாக நேர்த்தியாக நம் ஒவ்வொருவரையும் படைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஜீவனுள்ள ஆண்டவர் நம்மையும் படைத்திருக்கிறார் அவர் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் அருமையான ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று பார்க்கும்போது ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படாமல் தள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் பார்க்கின்ற போது பல நிறுவனங்கள் அவர்களை தாங்குகின்றதாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் இரண்டாவது எக்ஸ்கியூஸ் என்ன பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கின்ற போது மூன்றாம் அதிகாரம் யாத்திரையாகவும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தில் அவருடைய நாமம் என்ன என்று அவர்கள் கேட்டால் நான் என்ன சொல்வேன் என்று சொல்றார் ஆண்டவர்கிட்ட மக மறுபடியுமா மோசஸ் என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய நாமம் என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறது சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட மறுபடியும் கேட்குறார் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இருக்கிறதாகவே இருக்கிறேன் என்று சொல் என்று சொல்கிறார் அந்த பதினாலாவது வசனம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் பார்க்கிற போது இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இப்படியாக ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கும் மோசஸ்க்கும் உள்ள கான்வர்சேஷன் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஆண்டவர் சொல்கிறதற்கு இவர் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் மோசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாம் பார்க்கிறோம் சில நேரங்களில் சில கணவன்மார்கள் நன்கு கொடுத்துட்டு சில பெண்களை அடித்து உதைச்சு உதைக்கும் போது அவர்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது சில நேரங்களில் அந்த குழந்தை பாதிக்கப்படுது சில நேரங்களில் பார்க்கும்போது மால் நியூட்ரிஷன் அந்த நியூட்ரிஷன் ஸ்ட்ரெ ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதனால சில குழந்தைகள் ஊனமாக பிறக்கிறத பார்க்குறோம் சில நேரத்தில் அவங்க பரம்பரையாக ஜென்ரேஷன் அப்படி பாதிக்கப்படுது இப்படியாக பார்க்கும்போது யோவன் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் ரபி இவன் குருடனாய் பிறந்தது யார் செய்த பாவம் இவன் செய்த பாவமா அல்லது இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமா என்று சொல்லி கேட்கிற போது அதுக்கு பதில் சொல்கிற ஆண்டவர் தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டு இப்படி பிறந்தான் தேவனுடைய கிரியைகள் வெளிப்படும் பொழுது இப்படியாக அவன் பிறந்தான் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படியாக மோசஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறவராக இருக்கிறாரு ஆனாலும் ஆண்டவர் கோபப்படாமல் பொறுமையாக ஒவ்வொன்றிற்கும் பதில் சொல்லுகிறவராய் அவர் சொல்லி கொண்டு வருகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல மூன்றாவதாக பார்க்கும் போது மூன்றாவது எக்ஸ்கியூஸ் என்னன்னு பார்க்கும் போது யாத்திரையாகவும் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அப்பொழுது மோசே அவர்கள் என்னை நம்பார்கள் என் வாக்குக்கு செவி கொடார்கள் கர்த்தர் உனக்கு தரிசனம் தரவில்லை என்று சொல்வார்கள் என்றார் கர்த்தர் உனக்கு தரிசனம் தரலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியுமாக மோசஸ் என்ன பண்றாரு ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார் அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் கையில் இருக்கிறது என்ன என்று சொல்றார் அப்போ மோசஸ் சொல்றாரு ராட் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஈஜிப்ட் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு என் கையில் வந்து ஒரு கோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் கொடுக்குறாரு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு ஐ ஹாவ் நோ அத்தாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு மோசஸ் சொல்கிறாரு எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கலன்னு சொல்கிறாரு அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன் கையில் இருக்கிறது என்னென்ன ராட் கோல் இருக்குது அவர் கையில் மோசஸ் கையில் கோல் கோல் இருக்கிறபடியால் ராட் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஈஜிப்டுன்னு
நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டவர்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாக்கா நம்ம கையில் வந்து அருமையான வேத புத்தகம் ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் இந்த வசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட இந்த பைபிளை நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதுக்கு கலங்க தேவையில்லை அந்த வேதத்தை வாசிக்கின்ற போது அது நம்மளோடு பேசும் நம்மளை வழி நடத்தும் வேதம் நம்மை காத்துக்கொள்ளும் என்ற அந்த ஜீவனுள்ள வசனங்கள் நம்மோடு இருக்கும்போது எதற்கும் நம்ம அஞ்சாத பிள்ளைகளாக ஆண்டவர் சொல்படி கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக நான் நம்ம நடந்தோமானால் கட்டாயமாக வெற்றி நமக்கு நிச்சயம் எல்லா காரியத்திலும் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த அந்த காலத்தில் பார்க்கும்போது லேகியோன் பிசாஸ் பிடித்தவர் அவர் என்ன செய்கிறாரு சட்டையெல்லாம் கிழிச்சுக்கிட்டு ஒரு பைத்தியக்காரம் சொல்லிட்டு ஓடுறாரு அப்போ அவர் வந்து ஆடை இல்லாமல் நிர்வாணியாக ஓடுகிறார் இந்த காட்சியை பார்க்கிற போது இப்போது நம்ம மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் என்ன சொல்லுவோம் மென்டலி ரிட்டார்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி யோ யோசிக்கும் போது மைண்டு உள்ள ம மனதால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அல்லது அந்த மாதிரி ஆக்கிரிக்குள்ள மன உளைச்சல் இப்படி கஷ்டம் சில நேரங்களில் வரும்போது வருத்தலமும் சஞ்சலமும் சில நேரங்களில் இருக்கின்ற போது இப்படியாக பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள் தள்ளப்படுகிறார்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் நாம் கூட சில நேரங்களில் நம்மளுடைய பணி நிமித்தமாக அல்லது நம்மளது குடும்பம் அல்லது சமுதாயம் சில நேரங்களில் நாம் கூட என்ன செய்கிறோம் ஒடுக்கப்படுகிறோம் தள்ளப்படுகிறோம் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம் கண்ணீர் கவலை துக்கம் இப்படியாக நிறைந்து காணப்படுகின்ற நேரங்களில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவன் எப்போதும் நம்மோடு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் நம்மை வழிநடத்துகிறார் என் மகளே என் மகனே என்ன வேண்டும் உனக்கு என்று ஆவலாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் நாம் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்டால் அதற்கு உடனே பதில் கொடுக்கிற ஆண்டவர் எப்போதும் நாம் கரத்தில் இருக்கும்போது நாம் எதற்கு அஞ்ச வேண்டும் எதற்காக பயப்பட வேண்டும் மனிதர்கள் அன்பு மாறலாம் மறைவாக தீது பேசலாம் ஆனால் ஆண்டவருடைய அன்பு எப்பொழுதும் மாறாதது நேற்று மின்று மாறாத இறக்கமுள்ள தெய்வம் நம்மோடு இருக்கும்போது நாம் எதற்காக அஞ்ச வேண்டும் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை அடுத்தபடியாக மூன்று எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லியாச்சு அடுத்தது என்ன பண்றார் மோசஸ் நாலாவதாக யாத்திரியகமும் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அப்பொழுது மோசே கர்த்தனை நோக்கி ஆண்டவரே இதற்கு முன்னாவது தேவரீர் உமது அடியானோடு பேசுவதற்கு பின்னாவது நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல நான் திக்குவாயும் மந்த நாமும் உள்ளவன் என்றான் அப்போ அவர் மோசே என்ன சொல்றாரு நான் திக்குவா அது வந்து ஆண்டவருக்கு தெரியாதா கட்டாயம் தெரியும் நம்ம படைச்சவர் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு நோக்கத்தோடு படைத்திருக்கிறார் யார் யாருக்கு எந்தெந்த உறுப்பு தாயின் கருவில் இருக்கும் போதே பெயர் சொல்லி அழைத்தவருக்கு மோசஸ் திக்குவாய் உள்ளவன் என்று அவருக்கு தெரியாதா ஆயினும் அவரை பயன்படுத்த வேண்டும் அவரை அவரை கொண்டு காரியங்களை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற ஆண்டவருக்கு இப்படியாக அவர் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிக்கிட்டே போறார் மோசஸ் ஆனாலும் ஆண்டவர் விடலை அவர் விடுற மாதிரி இல்லை நம்ம கூட சில நேரங்களில் அப்படி தான் செய்கிறார் ஆண்டவர் நம்மளை கரம் பிடிச்சிட்டாரா விடவே மாட்டார் என் மகளே என் மகளே என்று சொல்லி அரவணிக்கிற தெய்வம் நம்மளை விடவே மாட்டார் இந்த இடத்துல யாத்திரியாகமும் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் பார்க்க போது அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி மனுஷனுக்கு வாயை உண்டாக்கினவர் யார் ஊமையனும் செவிடனையும் பார்வையுள்ளவனும் குருடனையும் உண்டாக்கினவர் யார் கர்த்தராகிய நான் அல்லவா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஊமை செவிடன் குருடன் இப்படி எல்லா விதமான டிசைபிலிட்டி எல்லா விதமான ஊனங்களையும் உண்டாக்கினவர் யார் ஆண்டவர் தான் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஆதலால் நீ போ நான் உன் வாயோடு இருந்து நீ பேச வேண்டியது உனக்கு போதிப்பேன் சொல்கிறார் அதனால் நீ தைரியமாக போ உனக்கு பேச வேண்டியதை யார் பேசுவா நான் போய் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு சில நேரங்களில் சில நிறுவனங்கள் வந்து நமக்கு உதவியாக இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது ஆறுதல் குடிக்கிறதா இருக்குது நம்மளை கம்ஃபோர்ட் நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறதா இருக்குது நம்மளை நல்ல விதமாக நடக்கிறது நம்மளுடைய டேலண்ட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணமாக சில நிறுவனங்கள் ஆக்ட் பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல விங்ஸ்ன்றவர் அமெரிக்கன் ஆஸ்திரேலியன் எவாஞ்சலிசம் செய்கிறார் அவர் வந்து பார்த்தாக்கா அவருக்கு கையோ இல்லை காலும் இல்லை நோ ஹேண்ட் நோ லெக் நோ ஒரி அவருக்கு கையும் இல்லையா காலம் இல்லையா எந்த ஒரியும் கிடையாது நோ ஒரிஸ் அவருக்கு எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ மனிதன் அப்போ ஒரு ரெண்டு கையும் இல்லாத ஒருத்தர் ரெண்டு காலம் இல்லாத ஒருத்தர் எந்த கவலையும் இல்லாத இருக்கிறார் ஆனால் நம்மளுக்கு நல்ல கண் இருக்குது காது இருக்குது வாய் இருக்குது எல்லா உறுப்புகளையும் கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்பப்போ கண்ணத்தில் கை வச்சுட்டு கவலைப்பட்டுருக்கோம் ஆனால் அவர் வந்து முழுமையாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டதினால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நோ ஹேண்ட் நோ லெக் நோ ஒரின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அவர் வந்து இன்றைக்கி எப்படி இருக்காருன்னா அமெரிக்கன் ஆஸ்திரேலியன் எவலஞ்சிசம் செய்கிறாராம் அப்போது எவலஞ்சிஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் இன்று கண் தெரியாத ஒருவராக இருந்தாலும் என்ன அழகாக ஷை ஷைன் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல இன்னொருத்தரை பார்க்குறோம் கண் தெரியாத ஒருவர் டார்ச் எடுத்துகிட்டு வரார் நைட்டில் அப்போ அவரை பார்த்து என்
மோதிடாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் டார்ச் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொல்ல ஸோ இது ஒரு வேலை ஜோக்காக இருந்தாலும் நல்லா சிந்தித்து பார்த்தால் ஊனமுற்றவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து உடலில் ஒரு விதமான பாதிப்பு இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கிறாங்க அவங்க திறமையாக இருக்கிறாங்க கர்த்தருக்கு உகந்த பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்க ஆனால் நாம் தாம் அவர்களை அரவணைப்பதில்லை நேசிப்பதில்லை இன்றைய தினத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நம்மளுடைய பங்கு என்ன சமுதாயம் என்ன செய்யுது கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது ஸ்கூல்ஸ் என்ன செய்யுது அல்லது நிறுவனங்கள் என்ன செய்யுது அல்லது அவர்கள் பிறந்த வீடுகளில் அந்த மக்கள் பெற்றோர்கள் உடன்பிறப்புகள் அவர்களை நேசிக்கிறார்களா உள் உள்ளான அரவணைப்போடு அவர்களை தாங்குகிறார்களா என்று யோசித்து பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கிறது இந்த இடத்துல நிறுவனங்கள் ஆற்றிய பல நிறுவனங்களில் அவர்கள் ஆற்றுகின்ற தொண்டுகள் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது அநேக நிறுவனங்களை நம்ம உதாரணத்துக்கு கொடுக்கலாம் இப்படியாக நாம் இந்த நேரத்திலும் கூட ஒரு சில காரியங்கள் இந்த நேரத்தில் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நம் ஆண்டவர் வந்து இரக்கம் உள்ளவர் நீடிய பொறுமையை உள்ளவர் தயவுடையவர் எல்லாவற்றையும் அவர் சொல்கிறாரு ஆனாலும் கூட மறுபடி மறுபடி மோசஸ் என்ன பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட ஆர்கி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஐந்தாவது நாலு விதமான எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டு வாய் பேச முடியாதுன்றாரு நான் எம்மாத்திரன்றாரு உன்னுடைய நாமம் என்னன்னு சொல்கிறாரு அடுத்து அப்பொழுதும் அவர் வாய் அடங்கலை மோசஸ் என்ன சொல்கிறாரு நான்காவது முறை முடிந்து நாலு முறையும் ஆண்டவர் சகிச்சிட்டார் ஐந்தாவது முறை என்ன சொல்கிறார் யாத்திரை ஆகமம் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அதற்கு அவர் ஆண்டவரே நீர் அனுப்ப சித்தமாய் இருக்கிற யாரே ஆகிலும் அனுப்புன்னு சொல்கிறாரு இவர் வந்து ஆண்டவருக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்குறாரு ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமாக இருக்கிற யாரே ஆகிலும் அனுப்புன்னு சொல்கிறாரு அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையின் மேல் கோபம் உண்டவராகி லேவேனாகிய ஆரோன் உன் சகோதரன் அல்லவா அவன் நன்றாய் பேசுகிறவன் என்று அறிவேன் அவன் உன்னை சந்திக்க புறப்பட்டு வருகிறான் உன்னை காணும் போது அவன் இருதயம் மகிழும் நீ அவனோட பேசி அவன் வாயில் வார்த்தைகளை போடு நான் உன் வாயில் அவன் வாயிலும் இருந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை உங்களுக்கு போதிப்பன்னு சொல்லிட்டு அவர் அழக சொல்லிட்டார் இதுக்கப்புறமோ மோசேவால் என்ன பண்ண முடியல மீண்டும் மீண்டுமா எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல முடியல இப்படி நம்ம பார்க்கும் போது மோசையுடைய வயது பார்க்கின்ற போது நூற்றி இருபது அப்படி பார்க்கின்ற போது நாற்பது வருஷம் வந்து அவரை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு ஆண்டவர் நல்லா எக்யூப் பண்ணுறாரு தங்கத்தை புற புடமிடுவதை போல அழகாக அவரை புடமிடுறான்னு பார்க்குறாரு அடுத்த நாற்பது ஆண்டு காலம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கற்றுக் கொடுக்குறாரு நிர்வாக திறமைகளை கற்றுக் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகள் சஃபரிங்ஸ் லீடிங் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை கற்றுக் கொடுக்குறாரு அப்போ அவர் அந்த மக்களை லீட் பண்ணிக்கிட்டு போகணும்னு சொல்கிறார் அப்போ அவரால் பேச முடியல ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் கூட அவரை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் செலக்ட் பண்ணிட்டார் அதே போல தான் நம் ஒவ்வொருவரையும் கூட ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு சில காரியங்கள் எல்லாம் என் மகள் இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என் மகன் இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒருவொரு விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு ஒவ்வொரு விதமான பணிகளை கொடுக்குறாரு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை மோசஸ் சொல்கிற மாதிரி நிறைய எக்ஸ்கியூ இல்லை ஆண்டவருடைய அழைப்பு இல்லை எனக்கு அந்த இது கிடையாது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது நம்மளா ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கிறது முட்டி போட்டு ஜபம் பண்ணுறதுல அவர் இடத்துல கேட்கறது இல்லை நம்மளுக்கு என்ன தோணுதோ நம்ம இஷ்டப்படி செய்துட்டு அதுக்கு ஆண்டவர் வணிந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம யோசிக்கிறோமே தவிர ப்ராக்டிக்கலாக நம் இரக்கம் உள்ள கருணை உள்ள அன்புள்ள தெய்வம் நமக்கு என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசித்து செயல்படுவோமானால் மிக நேர்மையாக நேர்த்தியாக அழகாக இருக்கும் நம்ம இந்த நேரத்தில் இப்படியாக பல பாதிக்கப்பட்ட மக்களை குறித்து நாம் சிந்திக்கிறோம் செயல்படுறோம் இப்போது நம்ம ஊனமுற்றவர்கள் அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனதினாலும் அல்லது உள்ளத்தினாலும் உடல் உறுப்புகளினாலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நம்மளுடைய பங்கு என்ன சமுதாயம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது மிக வேதனையான சில காரியங்கள் நடக்குது இப்பொழுது கூட நம்ம ஆலயங்களை பார்த்து ஆலயத்துக்கு வராங்க அவர்கள் வந்து ஐயோ அவங்க வந்து ஹேண்டிகேப்பா அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாதுப்பா அவங்களால நடக்க முடியாதுப்பா அவங்க கிராலிங்கில் அப்படியே முட்டி போட்டுட்டு வராங்க அவங்க அங்கே உட்கார வைப்பா இங்கே உட்கார வைப்பான்ட்டு அவங்கள ஒடுக்கிறமே தவிர அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பரிதாபம் அவர்களுக்கு தேவையே இல்லை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அவங்க எங்க மேல பரிதாப்படுங்க இறக்கப்படுங்க அவங்க சொல்றதே கிடையாது நாம தான் ஒரு ஆக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க மேல ரொம்ப அப்படியே பரிதாப்படுற மாதிரி அது வந்து தேவையே கிடையாது ஆண்டவர் அதை சொல்லவே இல்லை அவங்களுக்கு நம்ம சர்ச் எடுத்துக்கிட்டா சில ஆலயங்களை ரேம்ப் கூட கிடையாது அந்த வீல் சேர்ல வருவாங்க அல்லது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வரும்போது நடக்க முடியாத வயதானவர்கள் கூட அவங்களால ஒண்ணுமே முடியாது அப்ப அந்த ரேம்ப் இருந்துச்சுன்னா அவங்க அழகாக அதில் வருவாங்க எத்தனை ஆலயங்கள் இருக்குது ரேம்ப்பு அது வந்து அவங்க நினச்சி பார்த்தா அந்த ரேம்ப் அழகாக வைக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்குரிய டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக
அவங்களுக்கு நம்மளுடைய பார்வையில் அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்க ஆண்டவர் கருணை உள்ளவர் அவர் சாயலாக மனுஷனை உண்டாக்கிய தேவன் அழகாக அவருடைய சாயலில் அழகாக ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் படைத்த தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவர் நேர்த்தியாக அவருடைய கிரியை நிறைவேறும்படியாக அவருடைய சித்தம் நிறைவேறும்படியாகத்தான் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் இவ்வளவாக பணியாற்றுக்கிறார் படைத்திருக்கிறார் அதை நாம் அழகாக நேர்த்தியாக செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்துல நான் ஒரு சில காரியங்கள் என்னை குறித்து சொல்லவும் ஆசைப்படுகிறேன் இந்த ஆயர் அறிமுகப்படுத்திய வண்ணமாக நான் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக இந்த அர்ப்பணிப்போடு இந்த பணியில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இதில் வந்து பார்க்கும்போது நான் அன்பு இல்லத்தில் பணியாற்றும் போது அப்பொழுது அன்பு இல்லம் துவங்கிய காலம் பிஷப் சாம்பண்ணையா ஐயா அவர்கள் வந்து அந்த அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஹோல்டராக அவர் இருந்து அந்த அன்பு இல்லத்தை துவங்கினார்கள் அப்போ அந்த அன்பு இல்லத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு பத்து குழந்தைகளை வைத்து சில ஊழியர்களை வைத்து ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் தெரப்பிஸ்ட் தென் ஹாஸ்டல் இப்படியாக அங்கே வந்து ஒரு சிறப்பான பள்ளி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வகுப்பு வரை படிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ப சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களை கொண்டு அவர்களுக்கு நடத்தப்படுகிறது பிறகு திறப்பி அவர்களுக்கு தகுந்த சிகிச்சை கொடுப்பதற்காக சிஎம்சி ட்ரெயின்டு ஓடிபிடி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அண்ட் ஃபிசியோ தெரப்பி அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு சிறந்த பயிற்சி அளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் வாய் பேச முடியாத பிள்ளைகளுக்கு ஸ்பீச் தரப்பி கொடுக்கிறார்கள் இப்படியாக அந்த காலத்தில் ஒவ்வொன்றாக செயல்பட்டு நடக்க முடியாமல் கிராலிங் ஸ்டேஜில் முட்டியில் வர்ற பிள்ளைகளை அவங்க ஐ கேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த பிள்ளைங்க வாக்கர் வச்சுக்கிட்டு நின்று நிற்கிறது அப்புறமா அந்த பிள்ளைங்க நடக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவங்களால் முடியக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களை திறம்பட ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய நல்ல எஃபிஷியன்ட் டேலண்ட் பர்சன்ஸ் சர்வீஸ் மைண்டோடு அந்த காலத்தில் செயல்பட்டார்கள் இன்றும் அது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அங்கு சரியான உணவு அவர்கள் நல்ல ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் நல்ல விதமாக இருக்க வேண்டும் அன்பு லவ் அண்ட் கேர் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல விதமான உணவு இப்படியாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த இடத்தில் பண்ணது அதில் ஒரு சில காரியங்களை அந்த இடத்தில் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் அதில் ஒரு அங்கே வந்து ஐக்யூ டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் எப்பொழுதும் அவர்களுடைய மைண்டு எந்த அளவில் இருக்குது ஐக்யூ டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தைக்கு பதினைந்து வயது என்றால் மூன்று வயதுக்குரிய ஐக்கியூ லெவல் இருக்கும் அப்போ நம்ம உடல் அதனுடைய அமைப்பை பார்க்கின்ற போது அந்த குழந்தை அழகாக நல்லா பஸ் பஸ்ஸுன்னு இருக்கிறா பதினஞ்சு வயசு இப்படிப்பட்ட பிள்ளை பதினைந்து வயதுக்குள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும்னு எல்லாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தையை பார்க்கின்ற போது மூன்று வயது குழந்தை என்ன செய்யுமோ அந்த விளையாட்டுகளை விளையாடும் ஈவன் அந்த பெற்றோர் கூட அந்த குழந்தையை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எரும மாதிரி வளர்ந்துருச்சுமா ஒன்றும் தெரியல ஒன்றும் குழந்த மாதிரி விளையாடுறாங்கன்னு அப்போ ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் அப்போ அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்கள பெற்றோரை முதல்ல எஜுகேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன உதாரணம் தில்ஷாத்துன்னு ஒரு பொண்ணு அவன் வந்து ஒரு பதினைந்து வயது குழந்தை மூன்று வயது ஐக்கியூ என்று சொல்லும்போது அந்த பிள்ளை அந்த மணலில் வச்சுட்டு பொம்மை வச்சுட்டு விளையாடும் ஸோ நான் போய் பக்கத்தில் அதை ரொம்ப அட்மயர் பண்ணிவிட்டு ஆசையோட தில்ஷா என்னென்ன பொம்மை இந்தாங்க இந்த மண் இந்த இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கொடுத்து என்னோட சேர்ந்து விளையாடும் ஸோ அதோடு நான் என்ஜாய் பண்ணும்போது அந்த அந்த ஹோல் டே வந்து எனக்கு அது பதிஞ்சிருது இந்த குழந்தை வந்து இப்படி விளையாடுறா அப்படின்னு சொல்லி அவளோட மிங்கிள் பண்ணும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த தில்ஷாத்தோடு இன்வால்வ் ஆகியாச்சு அதே ஆட்டிடியூடோட வீட்டுக்கு போகும்போது என்னுடைய பெற்றோர் என்னுடைய உடன்பிறப்பு பார்த்துட்டு நான் போய் இந்த அன்பு இல்லை கதை இந்த பையன் இப்படி செய்தான் இந்த பொண்ணு இப்படி செய்து இப்படி விளையாடுறாங்க இப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அவங்க பாட்டு பாடுறாங்க இப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு சில குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அவங்க இப்படி கையில் எடுத்து அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட முடியாது அந்த ஒரு நாலு விரலில் போடும்போது ஒரு வாய் சாதம் அந்த எல்லா சாதமும் கீழே கொட்டிடும் அப்போ அந்த வாயில் கூட அவங்களால் சரியான முறைக்கு போக முடியாது ஸ்பூன் வைத்து அவங்களுக்கு ட்ரெயின் கொடு ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள சாப்பிட வைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை சில நேரங்களில் நம்ம என்ன உணவு கொடுக்குறோன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நாள் வந்து நாங்கள் முட்டை போடுறோம் அப்போது அதை வந்து முட்டையாக போடாத ஆம்லேட் பண்ணி போட்டாச்சு அப்போ யாரோ வந்து கேட்குறாங்க என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு நாங்கள் தோசை சாப்பிட்டோம் ஸோ அதுங்களுக்கு வந்து இந்த முட்டைக்கும் அந்த தோசை அந்த ஷேப்பை வச்சு அவங்களுக்கு தெரியல சொல்ல தெரியல அப்போ யோசிக்கும் போது முட்டைனா பால் ஷேப்பில் இப்படி தான் இருக்கும் அதுதான் தெரியும் அவங்களுக்கு அந்த லெவலில் இருந்தாங்க அவங்க அப்போ நாங்கள் ரொம்ப வேதனை அப்போ புரிஞ்சுட்டு ஓஹோ இந்த குழந்தைக்கு இதை சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு விதத்துலேயும் நாங்கள் யோசிப்போம் அதே போல் வீட்டில் வந்து பார்க்கும்போது என்னுடைய உடன்பிறப்புகள் ஐயோ டெய்சி ஒரு மாதிரி ஆயிட்டா அவளுடைய இது வந்து ஆட்டிடியூட் வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு சில நேரங்களில்
அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலி அவங்க பாதிச்சிருக்காங்களே தவிர மென்டலி தே ஆர் ஆல் ரைட் அப்போ அந்த பிள்ளைகள் வந்து நல்லா படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் ஆனால் வந்து அவங்க ஃபிசிக்கலாக அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்படியாக ஒவ்வொரு நிறுவனங்களிலும் பார்க்கின்ற போது அதே போல் நமது அடைக்கலம் ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது அங்கே கூட ஹெச்ஐவினால் பாதிக்கப்பட்ட அநேகர் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு மன உளைச்சல் அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன ஆயிடுது பெற்றோருக்கு ஹெச்ஐவி வந்துருச்சு நம்ம இப்போ சூசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் நீட் அப்போ நமது வேலூர் பேராயத்தில் அன்றைய தினத்தில் பேராயர்கள் ப்ராஜெக்ட் ஹோல்டராக இருந்து நடைபெற்று கொண்டு வந்த நிறுவனங்கள் இன்று நமது வேலூர் பேராய பிஷப் ஷர்மா நித்தியானந்த் நித்தியானந்தம் ஐயா அவர்கள் இன்று ப்ராஜெக்ட் ஹோல்டராக இருந்து அநேக நிறுவனங்களை ஸ்பெஷல் ஹோம் அன்பிலம் அடைக்கலம் போலிய ஹோம் இப்படியாக ஸ்பெஷல் ஹோம்ஸ் இன்னும் பல நிறுவனங்களும் ஆண்களுக்கு என்று தனியாக ஹாஸ்டல் பெண்களுக்கு என்று தனியாக ஹாஸ்டல் இப்படி பல நிறுவனங்கள் நடக்கிறது பாதுகாப்பு தகுந்த சிகிச்சை தகுந்த உணவு இப்படியாக கொடுக்கப்பட்டு அதில் தகுந்த பணியாளர்கள் சிறப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சர்வீஸ் மைண்டோட ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் ஒவ்வொரு தெரப்பிஸ்டும் ஒவ்வொரு பணியாளர்கள் ஹெல்பர்ஸ் அங்கே ஹெல்பர்ஸுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்கிறது இப்படியாக ஒவ்வொருவரும் நாம் கடவுளுக்கென்று நம்மை முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்து செய்வோம் என கண்டிப்பாக கடவுளுடைய நாமம் மகிமைப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று அவர்களை ஒடுக்கப்படாமல் தள்ளப்படாமல் இந்த சமுதாயம் இந்த ஆலயம் நம்மளுடைய சர்ச்சஸ் கண்டிப்பாக அதில் இன்வால்வ் ஆகி அவர்களுக்காக ஜபிப்பதோடு மாத்திரமல்ல அவர்களுடைய நிலைமை என்ன என்று யோசித்து அவர்களுக்காக உதவி செய்தால் மிகவும் நலமாயிருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் அதில் பணி செய்பவர்களையும் நல்ல விதமாக மோட்டிவேட் பண்ணும்போது இன்னும் சிறப்பாக நமது நிறுவனங்கள் நடக்கும் என்று நான் சொல்லி சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் முக்கியமாக இந்த நேரங்களில் இது பணியாற்ற அனைத்து ஊழியர்களுக்காக அது உதவி செய்கிற அனைத்து ஆயர் பெருமக்களுக்கும் பேராயிருக்கும் இன்னும் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் முக்கியமாக நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் சிஎம்சி மருத்துவமனையில் உள்ள டாக்டர்ஸ் அவர்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வப்போது வந்து அவர்கள் தான் தனி சிகிச்சை கொடுத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த அருமையான நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு மீண்டுமாக ஒரு முறை ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் தொடர்ந்து இவர்களுக்காக ஜெபிங்கள் ஜெபம் செய்வோம் மண்ணாவை தருவது லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம் லேசான காரியம் எதுவும் லேசான காரியம் பெலமுள்ளவ பெலமில்லாதவ யாராயிருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது லேசான காரியம் உமக்கது லேசான காரியம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற திரையாக தெய்வமே சுவாமி இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி படிக்கிறோம் ராஜா இந்த நாளிலும் கூட சுவாமி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் சுவாமி மனதாலும் கர்த்தாவே எங்களுடைய இருதயத்தில் மன உளைச்சல் சுவாமி வேதனைகள் சுவாமி அநேகர் சுவாமி கர்த்தாவே மாற்றுத்திறனாளிகள் மாத்திரமல்ல சுவாமி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கூட சுவாமி நீர் சொல்லுகிற கட்டளையை நாங்கள் கேட்காத பிள்ளைகளாக அநேக நேரங்களில் அப்பா முக்கு விரோதமான காரியங்களில் செயல்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நீர் அருமையாக எங்களை வழி நடத்தி ஆசிர்வதித்து கரம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டுமா ஆலயத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்காக ஒவ்வொரு ஆலயங்களுக்காக ஆயர்மார்களுக்காக பேராயிற்காக நிறுவனங்களுக்காக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒவ்வொருவருக்காக இதற்காக ஃபண்டிங் ஏஜென்சி உதவி செய்கிற பிசி பெங்களூர் ஆபீஸ்க்காக சினாட் ஆபீஸ்க்காக ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்களுக்காக ஆண்டவரே கொடா கோடி சோத்திரம் சுவாமி உம்முடைய நாம மட்டுமே மகிமைப்படும்படியாக எங்களை ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக நீர் பயன்படுத்த வேண்டுமாய் என் அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் கெஞ்சி கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமீன் ஆண்டவருடைய அருள் வார்த்தையை கேட்ட நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக நாம் அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வலை பிதாவாக தேவனை சுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமானாகிய நம்முடைய நாதர் ஈசு கிறிஸ்துவை சுவாசிக்கிறேன் அவர் பர்சு தாவியினாலே கண்ணுமரியாதத்தில் உற்பத்தி பிறந்தார் பொந்து பிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிறையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறுத்தொழுந்து எழுந்தள்ளினார் பரமளிக்கேறி சரோல பிதாவாக தேவடைய வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்தில் உயிரோரையும் மறித்தோயும் நியாயத்திற்கு வருவார் பர்சு தாவியை சுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பசுவையும் பசுவாடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்ததிலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் மறுபடியுமாக நாம் யாவரும் கிறிஸ்தவ கீர்த்தனைகளிலே முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டாவது கீர்த்தனை பாடுவோம் கீர்த்தனை முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டு எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார்
ஜபம் செய்வோம் எங்கள் அன்பும் இரக்கமும் கிருபையும் நிறைந்த நல்ல தகுப்புனே இந்த மாதத்தின் இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை காயமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த பரிசுத்த ஆராதனைக்காய் நன்றி சொல்கிறோம் இந்த ஆராதனையிலே அன்றுவரே நாங்கள் அவரவர் தம் தம் குடும்பங்களிலே இருந்து குடும்பமாக அன்றுபுரே இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளவும் அன்றுபுரே உம்மை குறித்து பாடவும் வேதத்தை வாசிக்கவும் செய்தியை கேட்கவும் ஜபத்தை ஏறெடுக்கும் உதவி செய்திருக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் அன்பின் ஆண்டுபுரே இந்த நாளிலே கத்தருடைய செய்தியை கொண்டு வந்த ஆண்டுபுரே முது பிள்ளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுபுரே மாற்று திறனாளிகளின் மத்தியிலே செய்யப்படுகிற இன்றைய நாளின் ஊழியங்களுக்காக இமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டபுரே எங்களை போல அவர்களையும் ஆண்டபுரே மனிதர்களாக இந்த உலகத்திலே நீர் வைத்திருக்கிறீர் சுவாமி ஆண்டபுரே அவர்களுக்கு இருக்கிற இந்த கஷ்டங்களை ஆண்டபுரே பலவீனங்களை துன்பங்களை ஆண்டபுரே நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் வேதனைகளை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் சுவாமி 
கத்தத்தாமே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி ஆண்டவரே இந்த பாடுகளிலிருந்து இந்த கஷ்டங்களிலிருந்து ஆண்டவரே சரீர பிரகாரமாக ஆத்ம பிரகாரமாக அவர்களை விடுதலை பண்ண வேண்டும் என்று கெஞ்சுக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அவ்வப்பொழுது கொடுக்கப்படுகிற சிகிச்சைகளுக்காக ஆண்டவரே எக்ஸசைஸ் எல்லாவற்றுக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி அவைகள் மாதிரி அந்த கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் பலவீனத்தின் மத்தியிலும் அவர்கள் உண்மை குறித்து பாடுகிற பாடல்களை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே நம்முடைய வேத வாக் வார்த்தைகளை எல்லாம் ஆண்டுபுரே வாசிக்கிறதில் அறிந்து கொள்ளுகிறதில் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிற ஞானத்திற்காக நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் ஆண்டுபுரே அந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் ஆண்டுபுரே பாதுகாத்து வருகிற ஆண்டுபுரே நிறுவன தலைவர்களுக்காக நம்ம துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி இந்த பிள்ளைகளுக்கு அவ்வப்பொழுது ஆண்டுபுரே உதவிகளை செய்து வருகிற நல்ல மனதுடைய ஆண்டுபுரே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உண்மை துதிக்கிறோம் சிறப்பாக எங்களுடைய தென்னிந்திய திருச்சபையிலே மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனம் இந்த அன்பு இல்லம் வேலூர் பேராயத்தில் இருக்கிற அன்பு இல்லம் சுவாமி இந்த அன்பு இல்லத்தில் ஆண்டவரே இருக்கிற அருமையான பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இந்த பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே அந்த பிள்ளைகளை கத்தாவே இந்த நாட்களிலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய நல்ல காரியங்களை நன்மைகளை ஆண்டவரே நீர் செய்து வருகிறது காயமை துதிக்கிற சுவாமி ஆண்டவரே அவ்வப்பொழுது இந்த அருமையான பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஆண்டவரே உணவு மற்றும் துணி மணிகளை ஆண்டவரே வழங்கி வருகிற ஆண்டவரே கிறிஸ்தவ நண்பர்களுக்காக கிறிஸ்தவர் அல்லாத நண்பர்களுக்காக குடும்பங்களுக்காக ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் அன்பின் பிதாவே இந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்து வருகிற மேலாளர் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் ஆண்டவரே சிறப்பாக எங்களுடைய பேராயம் பேராயத்தினுடைய தலைவர் ஆண்டவரே பிஷப் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே இந்த அன்பு இல்லத்தை போல கத்தாவே மற்ற பேராயங்களில் இருக்கிற இப்படிப்பட்டதான மாற்றுத்திறனாளிகளுடைய இல்லங்களுக்காக உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஊழியத்தை தென்னிந்திய திருச்சபை செய்து வருகிறபடியால் உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே வேதத்தினுடைய அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே நீர் விடுதலை கொடுக்கிற தேவன் நண்பரே நம்ம நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி நேற்று மென்று மென்று மாறாதவர் தொடர்ந்து உமது பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய நன்மைகளை ஆண்டவரே நம்முடைய தயவை நம்முடைய இரக்கத்தை ஆண்டவரே நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் கிருபே இந்த நாளிலும் கத்தருடைய செய்தியை கொண்டு வந்த ஆண்டவரே அருமையான சகோதரி அவர்களுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்புக்காக நன்றி சொல்கிறோம் அவருடைய ஊழியங்களை தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் சுவாமி நன்றியோடு உமை துதிக்கிறோம் போற்றுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசு நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமின் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ள மேற் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமன் ஆண்டவருடைய இறக்கமுள்ள கிருபைக்கும் பராமரிப்புக்கும் பாதுகாப்புக்கும் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் நமது ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதம் வழிநடத்துதலும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் எப்பொழுதும் தங்கியிருப்பதாக அவர் ஆவியோடு இருப்பாராக சமாதானத்தோடு அவர் அவருடைய இடங்களில் இருப்போமாக கத்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமின்
സ്തോത്രം താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ്